ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെയും ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകമനുപമിതം കാലദേശാവധിഭ്യാം നിർമുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശതസഹസ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ പുനരുരുപുരുഷാർത്ഥാത്മകം ബ്രഹ്മതത്വം തത്താവദ്ഭാതി സാക്ഷാത് ഗുരുഭവനപുരേ ഹന്തഭാഗ്യം ജനാനാം ഇത് നമ്മള് പഠിച്ചതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി ചെല്ലാം ഏവം ദുർലഭ്യ വസ്തുന്നഭിസുലഭതയാഹസ്ഥലബ്ധേയതന്യത്തന്വാചാധിയാവാ ഭജതി പദജനക്ഷുദ്രതൈവസ്ഫുടേയം ശേഷാത്മാനമേനം ഗുരുഭവനപുരാധീശമേവാശ്രയാമ ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നേരത്തെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യമായിട്ടത് വായിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കി പഠിക്കുക സത്വം യത്തപ്പരാഭ്യാമ പരികലനതോ നിർമ്മലം തേനതാവത് ഭൂതൈ ഭൂതേന്ദ്രിയൈസ്തേ വപുരിതി ബഹുശ്രൂയതേ വ്യാസവാക്യം തത്സ്വച്ഛത്വാദ്യമച്ഛാദിതപരസുഖചിത് ഗർഭനിർഭാസരൂപം തസ്മിൻ ധന്യാരമന്തേ ശ്രുതിമതി മധുരേ സുഗ്രഹേ വിഗ്രഹേതേ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ പദം സത്വം യത്തപ്പരാഭ്യാം അപരികലനതോ നിർമ്മലം തേനതാവത് തത് പരാഭ്യാം അപരികലനത തത് എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ അത് നിർദ്ദം തത് എന്നുവെച്ചാൽ അത് അതിൽ നിന്ന് തത് പരാഭ്യാം അപരികലനത അതിൽ നിന്ന് ഏതിൽ നിന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞതായ അതിൽ നിന്ന് അതായത് സത്വമായതിൽ നിന്ന് അന്യങ്ങളായവയോട് സത്വത്തിൽ നിന്ന് അന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാ സത്വത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായത് രജസ് തമസ് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളല്ലേ സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണം അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇത് നോക്കൂ തത് പരാഭ്യാം അപരികലനത തത് അത് അതിൽ നിന്ന് അന്യമായത് അതായത് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ സത്വം സത്വഗുണം അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അവിടുത്തെ സത്വഗുണം അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അന്യമായ അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായ രജോഗുണവും തമോഗുണവും ഈ രണ്ടു ഗുണവും അവിടെ ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഏതില് ഏതിലാണ് ഈ രണ്ടു ഗുണവും ഇല്ലാത്തത് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഇല്ല പിന്നെന്താ പറയുന്ന ദുർലഭ്യ വസ്തു നബി ആ ഈ വസ്തു ഏത് വസ്തു അല്ല അത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണല്ലോ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയതല്ലേ ആ സത്വം എത്തരാഭ്യാം അപരിണതോ രണ്ടാമത്തെ പദം അതിലേതാ വരാ നിർമ്മലം ആ യത് സത്വം തേന താവത്ത് ഭൂതൈഹി ഭൂതേന്ദ്രിയൈഹി ആ നോക്കൂ നിർമ്മലം നിർമ്മലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മലമില്ലാത്തത് ശുദ്ധമായത് നിർമ്മലം തത്ത് സത്വം തേന താവത് ഭൂതൈഹി ഭൂതേന്ദ്രിയൈഹി ശുദ്ധമായ യാതൊരു സത്വഗുണമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടായ ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടും പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും അങ്ങയുടെ ശരീരം അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് 
ഇതിപ്പോ എവിടെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഗുരുവായൂർ അല്ലെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ശരീരം സത്വഗുണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സാമാന്യമായിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങളും ചേരുന്ന സമയത്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാവോ നമ്മളുടെയൊക്കെ ശരീരം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ നമ്മളിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ സത്വഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ഇല്ല ഈ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം രജോഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം തമോഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം വേറെ വേറെയാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ സാത്വികമായ സ്വഭാവം സാത്വികമായ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സത്വഗുണം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം അതില് ആ ശുദ്ധമായതാണത് സത്വമായതാണ് പിന്നെയോ രജോഗുണ ഇല്ല അതില് രജോഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സാമാന്യമായിട്ട് രജോഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ആ ക്രോധം അല്ലെ അത് ഓരോ ഗുണത്തിന്റെയും ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് തമോ ഗുണത്തിനോ നിദ്ര അല്ലെ ആലസ്യം ജഡത്വം അതൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് മേൽപ്പത്തൂര് പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം സത്വഗുണം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഭഗവാന്റെ ശരീരം പിന്നെയോ നിർമ്മലം യത് സത്വം തേന താവത് ഭൂതൈഹി ഭൂതേന്ദ്രിയൈഹി തേ വപുഹു ഇത് വ്യാസവാക്യം ബഹു ബഹുശഹ ശ്രൂയത്തെ ശ്രൂയത്തെ എന്ന് വെച്ചർത്ഥം കേൾക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് വ്യാസവാക്യം കേൾക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അല്ലെ മേൽപ്പത്തൂര് പറയാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇത് ഇത് ആരാ പറഞ്ഞ വ്യാസന്റെ വാക്യം ഇങ്ങനെ അവിടെ 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 കേൾക്കാണ്ടെന്ന് എവിടെയാ വ്യാസന്റെ വാക്യം കേൾക്കുന്നത് വ്യാസൻ എവിടെ എന്താ എഴുതിയത് ഏ വേദങ്ങളില് വ്യാസൻ വേദങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഈ നാരായണീയം എന്തിന്റെയാണ് ഒരു ഒരു അംശമാണ് നാരായണീയം ഭാഗവതം മഹാഭാരതത്തിന്റെ അല്ല ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭാഗവതത്തില് പതിനെണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഭാഗവതത്തിനെ ചെറുതാക്കി അതായത് ആയിരം ശ്ലോകങ്ങളില് ആ ഭാഗവതത്തിനെ മേൽപ്പത്തൂര് എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് എന്തിനെ കുറി ഇപ്പൊ നമുക്കിത് വർണ്ണിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഭക്തി ഭക്തിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഭക്തി കൊണ്ട് എല്ലാം നേടാൻ കഴിയുന്നാണ് മേൽപ്പത്തൂര് പറയുന്നത് മേൽപ്പത്തൂര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു മേൽപ്പത്തൂര് മഹാപണ്ഡിതനാണ് മേൽപ്പത്തൂര് അല്ലെ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മേൽപ്പത്തൂര് വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങള് അനേകം സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എഴുതിയ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ മേൽപ്പത്തൂരിന്റെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഗുരുവായൂരപ്പനിൽ പൂർണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം കർമ്മം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം ഭക്തി കൊണ്ടും എത്താം കർമ്മം കൊണ്ട് എത്താ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എങ്ങനെയാ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യണം ഇല്ലേ പല കർമ്മങ്ങളും പല അങ്ങനെ വിധിക്കപ്പെട്ട പോലെയുള്ള പല കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ പറ്റിയ പരിപാടിയാണ് എന്ത് ഭക്തി ഉള്ളിൽ ഭക്തി വരണം ഉള്ളിൽ ഭക്തി വരുന്ന സമയത്താണ് എന്തുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ 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 അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ സാധിക്കുക അതാണ് മേൽപ്പത്തൂര് പറയുന്നത് ജ്ഞാനികളാണെങ്കിലോ സാഖ്യം സാഖ്യം എന്നാണ് പറയണത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാഖ്യത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ തർക്കം പരസ്പരം വിതണ്ടവാദങ്ങള് ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ തന്നെ പറയില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പറയില്ലേ നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളു ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണ്ടങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ സയൻസ് ആയിട്ട് പറയണം ഇല്ലെ ചില ആൾക്കാർ പറയില്ല എന്തിനാ ചന്ദനം തൊടുന്നത് ഇവിടെ ഏഹ് എന്തിനാ ചന്ദനം തൊടുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കുട്ടികൾ ചോദിക്കില്ല എന്തിനാ ചന്ദനം തൊടുന്നത് തൊട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം അല്ലെ എന്തിനാ ബസ്വം തൊടുന്നത് ഇതൊന്നും ഇതിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ എന്തിനാ ചന്ദനം തൊടുന്നത് ഇവിടെയാണ് എല്ലാ നാടികളും എഴുപത്തിരായിരം നാടികളും ഇവിടെ വന്ന് സംഗമിക്കുന്നു അവിടെ തണുക്കാനാണ് ചന്ദനം തൊടുന്നത് ഇതിനാണ് ആരെങ്കിലും
അല്ല എന്റെ സംസ്കാരമാണ് ആ ഭസ്മം ധരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോരുത് എല്ലാത്തിനും സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വികാരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലെ അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശാസ്ത്രം ഒന്നും അവിടെ വലിയ കാര്യമില്ല എന്താണ് അവിടെ സാമാന്യമായിട്ട് ശങ്കരാചാര്യർ വരെ പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താ ഘടം പടം ഏഹ് ഘടം എന്ന് വെച്ചാ എന്താ ആ കുടം ഘടം അറിയാലോ ആ ഘടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മണ്ണും അതിന്റെ നിമിത്ത കാരണവും ഏഹ് എല്ലാ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാണ് എല്ലാ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണമുണ്ട് അല്ലെ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിലേ കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ വസ്ത്രം ഉണ്ട് വസ്ത്രം വസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഈ വസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തന്തു അല്ലെ നൂല് ഇല്ലേ ഈ തന്തു ഉണ്ടെങ്കിലേ തന്തു യോജിക്കുമ്പോഴാണ് വസ്ത്രമായിട്ട് തീരുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ മണ്ണ് കുഴച്ച് അതിനെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത് കുടമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിനും കാര്യം കാരണ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിലൂടെയും നേടാൻ പറ്റും അതിലൂടെയും നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ സുഖമുള്ള വഴിയാണ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി സുഖമുള്ള വഴിയായത് ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പഴം ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് നല്ലൊരു പഴം പഴുത്തത് ഇങ്ങനെ പതുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞാ മതി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും ആ അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ രസം ആ അതിന്റെ സത്വം ഇങ്ങോട്ട് പോരും അല്ലെ അതേപോലെ പഴുത്ത് നിക്കാണ് എന്ത് ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം വെറുതെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഭക്തൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രയത്നിച്ചാ മതി എന്ന് അർത്ഥം മറ്റേതാണെങ്കിലോ ജ്ഞാനമാണെങ്കിലോ കർമ്മാണെങ്കിലോ ഒക്കെ എന്തോ ഒരുപാട് പണിയെടുക്കണം ഭഗവാൻ പറയണം ഇത് അതിന്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നണം ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് അതെ ഈ ഭക്തി ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാ അകൈതവമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ആ കൈതവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം കൈതവം എന്ന് വെച്ചാ കളവ് നുണ അല്ലെ കൈതവം ആ കളവില്ലാത്ത സ്നേഹം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഭക്തി ഉണ്ടാവുക കളവില്ലാത്ത പ്രേമം സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത പ്രേമം സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത പ്രേമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അത് ഈശ്വരനോട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത പ്രേമം മറ്റ് പ്രേമങ്ങളിലെല്ലാം മറ്റ് സ്നേഹത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പൂർണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമ്മളിലെ ഭക്തി ഉണരും നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഭക്തി ഉണ്ട് നമ്മളിലെ ഭക്തി ഉണരും ഭക്തി ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്റെ ദാസനാണ് ഭക്തസ്യ ദാസോസ്മ്യഹം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭക്തന്റെ ദാസനാണ് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കൂ ഭക്തന്റെ ദാസനാവാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എവിടെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഒറ്റ സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകം ആനന്ദം അങ്ങോട്ട് കട്ടി പിടിച്ച പോലെ രൂപം ഭഗവാന്റെ അല്ലെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതവെ ലിക്വിഡ് പോലത്തെ സാധനമാണ് അല്ലെ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദ്രവസ്വരൂപം ഉള്ളതാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കട്ടി പിടിച്ചു ആനന്ദം കട്ടി പിടിച്ച ആ രൂപമാണ് എവിടെ ഗുരുവായൂരെ ഗുരുവായൂർ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ ഒറ്റ നിമിഷം നോക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ക്ഷണമാത്രത്തില് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ ആര് കണ്ടാൽ ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ നമ്മളുടെ കാര്യം രക്ഷപ്പെട്ടു കൊറേ നേരം നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ചില വൈദ്യന്മാരില്ലേ ഭയങ്കര നല്ല ശാസ്ത്രം അറിയുന്ന പണ്ടത്തെ വൈദ്യന്മാർ ഇപ്പോഴത്തെ വൈദ്യന്മാരല്ല നല്ലതായിട്ട് ശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ അവര് മരുന്ന് എഴുതി തുടങ്ങും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വാമിജി നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴേ അവർക്കറിയാം എന്താണ് രോഗം എന്നുള്ളത് അതേപോലെയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ വൈദ്യനാണ് ആര് ഭഗവാൻ ഇല്ലേ ധന്വന്തരി മൂർത്തി ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലേ 
ധന്വന്തരി മൂർത്തിയും എല്ലാ വിഷങ്ങൾക്കും ഔഷധം കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവരാണ് ആര് ഭഗവാൻ ഈ സംസാരത്തിന്റെ ഈ സംസാര ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടങ്ങൾക്കും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഔഷധം തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വൈദ്യനാണ് ആര് എന്താണ് ഇവിടെ വൈദ്യൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നാരായണിയാണല്ലോ നാരായണീയത്തില് മേൽപ്പത്തൂർ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ആ അസുഖത്തിന് മേൽപ്പത്തൂരിന് അടക്കോനാവാത്ത വേദനയാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അദ്ദേഹം മറന്നു എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് എല്ലാം മറന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുക ആ പ്രയാസം വരുമ്പോ കുന്തി ദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ കുന്തി ദേവിയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇനി ഇനിയും കഷ്ടം തരൂ ഭഗവാനെ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടങ്ങൾ തരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ആരെ ഓർക്കുന്നത് ഈശ്വരനെ ഓർക്കുന്നത് നല്ല സുഖം വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഇഷ്ടം പോലെ വസ്തുക്കൾ കിട്ടണ സമയത്ത് നമ്മൾ വസ്തുക്കളുടെ പിന്നാലെ പോകും പതുക്കെ പതുക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെറിയ വസ്തുക്കൾ മതി നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകും അല്ലെ പക്ഷെ കഷ്ടം വരുന്ന സമയത്തോ ആ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കും അല്ലെ അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് അതുവരെ നമുക്ക് നൂറ് ശാസ്ത്രങ്ങളും നൂറ് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സമയമില്ല നമുക്ക് മാത്രം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരു ദിവസം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അല്ലെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തൊട്ടേ നമ്മൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഈശ്വര ചിന്ത ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ മേൽപ്പത്തൂർ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു മേൽപ്പത്തൂർ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുതിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മേൽപ്പത്തൂർ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞൊരു ഗൃഹത്തില് അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നിനോടും യാതൊരു ബഹുമാനവും ഇല്ലാതെ സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യാതെ സന്ധ്യയെ ഒന്ന് വന്ദിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കുളിക്കാതെ എന്താണ് ഈ സംസാരത്തിലെ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ എങ്ങനെ ഓടി നടന്നു അല്ലെ ഒരു ക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഒരു രോഗം വന്നപ്പോ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറയും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ പറ്റി ഒരു വിരലൊന്നാണെങ്കിലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ദുഃഖായി അല്ലെ ഏതെങ്കിലും എത്രയോ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണ് ഈ മിഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ ഹൃദയം അല്ല നമ്മൾ പറയണു വാൽവിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓട്ട വന്നാൽ കഴിഞ്ഞു പരിപാടി അല്ലെ അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനും ഭഗവാനും ഭയങ്കര കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയം കെട്ടെടുക്കും ഹൃദയ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കെട്ടെടുക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഭക്തന്റെ ഹൃദയം കെട്ടെടുക്കും ഇല്ലേ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നവനീത ചോരൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നവനീതം എന്ന് വെച്ചാ എന്താ നവനീതം വെണ്ണ അല്ലെ നവനീതം എന്ന് വെച്ചാ വെണ്ണ നവനീതം എന്താ കൃഷ്ണൻ ഇത്ര ദാരിദ്ര്യായിരുന്നു ഇനി നവനീതം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കട്ടോണ്ട് പോവാൻ അല്ലെ കണ്ട ഗോപികമാരുടെ പിന്നാലെ ഒക്കെ നടന്ന അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ കഥ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പാട്ട് പാടും ഡാൻസ് കളിക്കും അല്ലെ ഒന്നും അറിയില്ല അതിന്റെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല കൊല്ലങ്ങൾ ഏഴു വർഷോ എട്ടു വർഷോ നടന്ന് ഭരതനാട്യോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എല്ലാം പഠിക്കണം പഠിക്കേണ്ട എന്നല്ല അതിന്റെ ഭാവം ഉൾക്കൊള്ളണം ആദ്യം ഭഗവാൻ ചോരനാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഭാവം എന്താണ് ഭഗവാൻ ഏത് വെണ്ണയാണ് ആവശ്യം വെണ്ണ വെണ്ണയുടെ ഗുണം എന്താ വെണ്ണ വെണ്ണ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെണ്ണ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കടയണം വെണ്ണ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മധനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ അതിട്ട് ഇങ്ങനെ കടയണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നമ്മളുടെ അന്തരംഗമാകുന്ന പാലാഴിയില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആ വാസുകിയ എന്ന സർപ്പത്തിനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്തോ ഒരു പർവ്വതം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉത്തമ മന്ദര പർവ്വതമാകുന്ന പർവ്വതത്തിനെ കടകോലാക്കിയിട്ട് ആ മന്ദര പർവ്വതത്തിന് ചുറ്റും മൂന്ന് ചുറ്റും വാസുകിയെ ചുറ്റി അതിന്റെ തലയും കടയും പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം 
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കണം ഇത് എന്താ പരിപാടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കൽ ഏഹ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുണ്ടോ എപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ത് എന്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കണേ ആ ശ്വാസം അല്ലെ അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നു അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നു അല്ലെ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു പർവ്വതം ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് ലളിതാ സഹസ്രനാമം ചെല്ലിയപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് പൗർണമിയുടെ പൂജയിൽ ലളിതാ സഹസ്രനാമം ചെല്ലിയപ്പോ നമ്മൾ ചെല്ലിയില്ലേ ഓരോ മൂലാധാര സ്ഥിത ഭഗവതി മൂലാധാരത്തിലുണ്ട് പിന്നെയോ സ്വാധിഷ്ഠാനത്തിലുണ്ട് മണിപൂരകത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവതി കയറി 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 പോയി എവിടെ എത്തി സഹസ്രാരത്തിൽ എത്ര സമയത്ത് എന്തായി ആ സഹസ്രാരത്തിൽ എത്തുമ്പോ അതങ്ങ് വിടരും സഹസ്രാര പത്മം സഹസ്രാര അങ്ങോട്ട് വിടർന്നിട്ട് എന്താവും നമ്മളുടെ സഹസ്രാരം ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മളുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിലെല്ലാ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സയൻസ് പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സംബന്ധം എവിടെയാ തലച്ചോറില് അതല്ലേ നമ്മൾ പറയണേ ഊർദ്ധമൂല മധശാഖം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില് എല്ലാ മരത്തിനും അടിയിലല്ലേ മൂലം പക്ഷെ ഈ മരത്തിന്റെ മൂലം എവിടെയാ ഊർദ്ധം മേലെയാണ് പേര് ഊർദ്ധം മൂലം അധശാഖം ശാഖയൊക്കെ താഴേക്കാണ് രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും എല്ലാം താഴേക്കാണ് വേര് അതിന്റെ മോൾ മുകളിലാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ ശിരസ് അല്ലെ നമ്മളുടെ ശിരസ്സില് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താവും ആ സഹസ്രാര പത്മത്തിൽ നിന്നും അമൃത വർഷം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ അമൃത വർഷം എപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക അയ്യോ അമൃത 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 എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന അമൃത് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറച്ചു നേരം ധ്യാനിച്ചു നോക്കൂ കുറച്ചു നേരം എന്തെങ്കിലും പൂജ ചെയ്ത് നോക്കൂ അല്ലെ ഒന്നും എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കൂ പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദക്ഷിണ കിട്ടണം എന്നാണ് ചിന്ത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും ആ പൂജയെ കുറിച്ചാവില്ല നമുക്ക് ചിന്ത പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ അതാണ് സഹസ്രനാമൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ശിവനും വിഷ്ണുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് ശിവന്റെ സഹസ്രനാമം ചെല്ലായിരുന്നു വിഷ്ണു ആയിരം പൂക്കൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആയിരം കമല പുഷ്പം കമല പുഷ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ താമര ആയിരം താമര പൂക്കൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി അത്രയും ശ്രദ്ധ വേണമെന്നാണ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ശിവ സഹസ്രനാമവും ചെല്ലുന്ന ഓരോ നാമവും ചെല്ലുമ്പോ ഓരോ പുഷ്പങ്ങൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അർച്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കഥയായിരിക്കാം പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാമം കഴിഞ്ഞപ്പോ പൂവ് കഴിഞ്ഞു പോയി അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൂജയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പുഷ്പങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായിരിക്കണം പുഷ്പങ്ങൾ ആ പൂജ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വളരെ വൃത്തിയായിരിക്കണം പുഷ്പങ്ങൾ വൃത്തിയായിരിക്കണം വിളക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിരിക്കണം എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയാണ് ആ പൂജ നമ്മൾ അതിനെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മേക്കപ്പ് ഇടുന്നു അല്ലെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെ എന്തൊക്കെ തേച്ചിട്ടാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടക്കുന്നത് എന്ത് അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എങ്ങനെയാ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു പുസ്തകം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം മറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ എല്ലാം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഭക്തി തന്നെ വരും നമുക്ക് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയാണ് നമ്മളുടെ സമർപ്പണമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വിചാരിക്കുന്ന അർത്ഥം മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒരുപാട് അർത്ഥം ഉണ്ട് അല്ലേ ഗുരുവിന് ഗുരുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുരുവാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായി വേറെ അല്ലെ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാലോ ഇപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയി ഏകാഗ്രത എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സമർപ്പണം കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവും ഒന്നും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ ശ്രദ്ധ ഉണരും ശ്രദ്ധ ഉണരുന്ന സമയത്ത
നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മധനം നടത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആയിരം ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ കുറെ ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് സമാധാനം ഇല്ലാത്തത് എത്ര ചിന്തകളാ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ച പെട്ടെന്ന് 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 നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് വരുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കോളും നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി വരുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും നൂറ് കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ ഓ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോലും നമ്മൾ ആകെ നമ്മളങ്ങോട്ട് തളരും അല്ലെ നമ്മൾ പാനിക്കാവും ഇല്ലേ നമുക്ക് മൊത്തം നമ്മളെ ശരീരം വേർക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വേപദുഷ്ട ശരീരമേ രോമഹർഷസ്ഥായതെന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അർജുനൻ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥിതി അപ്പൊ മേൽപ്പത്തൂര് പറയുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും പോണ്ട ഇതിനൊന്നും ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാനൊന്നും പോണ്ട എന്താ നമ്മളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാണനെ അപാനനെ കിട്ടി കടയാനൊന്നും പോണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഭക്തി അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും നമുക്ക് ഈശ്വരനില് നല്ല ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പ്രാണനൊക്കെ ശരിയായിട്ട് സഞ്ചരിക്കും ആ സമയത്ത് അതാണ് മഥനം ആ മഥനം നടന്നു കഴിയുമ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പൊന്തി വരും എന്ത് പൊന്തി വരും നവനീതം അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെല്ലാം തൈര് കടഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാ കിട്ടുക വെണ്ണ ആ വെണ്ണയുടെ ഗുണം എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ വളരെ മൃദുവാണ് വെണ്ണ രണ്ടാമത്തതോ ആ ഒരുങ്ങിപ്പോ അത് മൃദുവാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെന്താ നല്ല ഒരു കളറാണ് അല്ലെ നല്ല ആകർഷണീയമായ ഒരു കളറാണ് ഒരു മഞ്ഞയും ഒരു വെളുപ്പും അല്ലെ നല്ല ഒരു ശുദ്ധവും ശുദ്ധവും മഞ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിന്റെ ഐശ്വര്യം അല്ലെ ഐശ്വര്യത്തിന് പീതാംബരൻ എന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ പറയുന്നില്ലേ പീതാംബരം മഞ്ഞ കളർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലെന്താ കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ പുഷ്പം എന്താ ആ കണിക്കൊന്ന് അല്ലെ ആ കണിക്കൊന്ന അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു കണിക്കൊന്ന പൂത്ത് നിക്കണ കണ്ടാൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു 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 വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ആ കണിക്കൊന്ന കാണുമ്പോ വിഷു വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇത് എന്താണ് ആ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇത് ആ മഞ്ഞ എന്ന് വെച്ചൊരു ഐശ്വര്യാണ് എവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഐശ്വ കളർ ഓരോ കളറിനും ഓരോ ഭാവമുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ നല്ല ചുമന്ന കളർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാളയുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കൂ അപ്പൊ വിവരറിയാം എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളത് കാള കാളയ്ക്ക് അവർക്ക് ഭ്രമം എടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ കളറിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മഞ്ഞയും പിന്നെ ഒരു വെളുപ്പും കലർന്ന മൃദുവായ ഒരു സംഭവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ണ എന്ന് പറയണത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഹൃദയമായിട്ട് തീരണം നമ്മളുടെ അന്തരംഗം നമ്മളുടെ ഹൃദയം കളങ്കമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാതെ കുശുമ്പു വിചാരിക്കാതെ കാമത്തിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെടാതെ അല്ലെ കാമയില്ലാതെ ക്രോധയില്ലാതെ പിന്നെയോ അസൂയയില്ലാതെ ലോഭമില്ലാതെ എന്തിനാണ് ഇതിനൊക്കെ പോകുന്നത് ഈ ഓരോ ദുർഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ പാലാഴി മധനം നടന്നപ്പോ പലതും ഉണ്ടായില്ലേ ലാസ്റ്റ് എന്താ വന്നേ കാളകൂടം വരെ വന്നു അല്ലേ കാളകൂടം വിഷം വരെ വന്നു അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം ഈ മഥനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിറഞ്ഞ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വിഷമൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്റെ ഒക്കെ കാര്യം നമ്മളിൽ നിന്നും ഊറി വരുന്ന നല്ല വെണ്ണ ആ വെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും കട്ടുകൊണ്ട് പോകും ആ വാക്കുകൾ നോക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നവനീത ചോരൻ ഭഗവാനെ കള്ളെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല ആ അതെടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണേ ഭഗവാനെ എന്നും പറഞ്ഞ് അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് അപ്പൊ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും പോയിട്ട് ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ഉറക്കാൻ ഞങ്ങള് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്റെ ഭഗവാനെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണേ ഈ നാട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യേ എന്റെ മരുമോളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു സ്വസ്ഥതയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത്
ആ ശിവലിംഗത്തിന്റെ ബാക്കിലിരുന്നിട്ട് തിരുമേനി പറഞ്ഞു ആ നാം നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഏഹ് പോന്നോളൂ കൈലാസത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോന്നു അയ്യോ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണമായിട്ടില്ലേ അപ്പ അല്ലെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ എന്തിനാ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര കാലമായി നമ്മൾ പലതും പലതും കാത്ത് അല്ലെ പലതും പറഞ്ഞു പകൽ കളയുന്ന നാവു തവ തിരുനാമ കീർത്തനം ഇതിനായി വരയണമിക എന്തെല്ലാം പറയാനാ നമുക്ക് സമയം ഇല്ലെ എന്റെ ഇല്ലായ്മകൾ പറയാൻ എന്റെ കുറവുകൾ പറയാൻ നാട്ടുകാരുടെ കുറവ് പറയാൻ അതിലും വലിയ സന്തോഷം അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യൂനതകൾ പറയാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ എത്ര സംഭാഷണം ആവശ്യമുള്ളതുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് രമേശേട്ടൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നമ്മൾ പറയുന്നത് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മളെ മിണ്ടാതിരുന്നാലോ എന്തൊരു സ്വസ്ഥതയായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ മൗനികളായിരിക്കുക അതാണ് മുനി എന്ന് പറയണത് അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ വിടരുത് അതിനെ അല്ലെ അഞ്ച് കുതിരകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അഞ്ച് ശക്തികളാണ് നമ്മളുടെ ഈ അഞ്ച് കുതിരയും അങ്ങോട്ട് കണ്ണൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് കണ്ണ് കാണണോടത്തേക്ക് അഞ്ച് കുതിര അഞ്ച് സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓടിയാലോ രഥം എവിടെങ്കിലും പോവോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കുതിരകളുടെയും നിയന്ത്രണം ആ അതിനെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഉള്ളിലൊരു സാരഥിയെ നമ്മൾ ഇരുത്തണം ആ സാരഥി ആരാണ് പാർത്ഥ സാരഥി ആ സാരഥിയാണ് പാർത്ഥന്റെ സാരഥി ആ സാരഥിയാണ് കൃഷ്ണ അല്ലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ അമ്മ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തെ കൽക്കത്തയിൽ അന്ന് നല്ല വലിയ വീട്ടിലെ പയ്യനായിരുന്നു അപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആള് എന്തിലും ഇരുന്നിട്ടാണ് പോകുന്ന കുതിരവണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ കുതിരവണ്ടിയിൽ അപ്പൊ ആള് നോക്കിയപ്പോ ഈ കുതിരക്കാരൻ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് കുതിരക്കാരൻ അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിലെ കണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഓട്ടോറിക്ഷയില് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഒരു ആരാധ്യ പാത്രമാണ് കുറെ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തടക്കിയിടും ഈ തവള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ പോണാണ് അതേപോലെ വിവേകാനന്ദന്റെ മനസ്സിലും ഉണ്ടായി ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു പഠിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആരാവാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ വിവേകാനന്ദൻ പിള്ളേർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ആവണം എഞ്ചിനീയർ ആവണം സാധാരണ പോലെ പക്ഷെ വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കുതിരക്കാരനാവാൻ ആഗ്രഹം ഇത് നേരെ അമ്മ വന്നപ്പോ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മകൻ മാത്രം കുതിരക്കാരനാ അല്ല കുതിരക്കാരനല്ല തേര് തെളിക്കാനാണ് അവൻ ആഗ്രഹം സാരഥിയാവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ പറഞ്ഞു സാരില്ല കൊഴപ്പില്ല അമ്മ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മകനെയും വിളിച്ച് വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിൽ പോയിട്ട് അമ്മ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പാർത്ഥ സാരഥിയുടെ ചിത്രം അല്ലേ എന്നിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു നീ സാരഥി ആയിക്കോളൂ പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ സാരഥിയാവണം അല്ലെ കൃഷ്ണന്റെ പോലത്തെ സാരഥിയാവണം അതാണ് അമ്മ അങ്ങനെയാണ് അമ്മമാര് കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അറിയണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും അതെ അമ്മ നാലടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയല്ല കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സംസ്കാരം അത് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അറിയണം നമ്മൾ നാരായണിയോ ഭാഗവതവും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറെ വർഷം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കളങ്കല്ലായ്മ കളങ്കം വരുമ്പോ അതിനെ മാച്ച് മാച്ച് കളയാൻ നോക്കുക മാച്ച് കളയാന്ന് വെച്ചാൽ കഴുകി കളയാ അതിനെ തീരെ കഴുകി കളയാ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക വളരെ സരളമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ പൈസ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്നോ നമുക്കുള്ള കഴിവുകളിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുക ഈ കഴിവുകളെല്ലാം നമുക്ക് ആര് തന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഈശ്വരൻ തന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ച ഏറ്റവും
എന്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് പോകണം പോണ സമയത്ത് ഇതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക നിഷ്കളങ്കത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക അതാണ് സാത്വികമായ ഗുണം മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിനോട് കൂടി ചേർന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ച് പാടിയാൽ അല്ലെ അതിനെ ഉപാസിച്ചാൽ ആ സാത്വികതയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ രാജസികമായതിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ എന്താവും നമ്മളിൽ രാജസികമായത് വരും അല്ലെ നമ്മൾ താമസികമായതിനെ മാത്രം ഉപാസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താവും ഇല്ലേ ചില കുട്ടികളിൽ ഈ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമകൾ അല്ലെ എപ്പൊ നോക്കിയാലും അതുപോലത്തെ രാത്രിയിൽ ഒന്നാമത് രാത്രി അധിക സമയം ഇരിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല രാത്രി ആരുടെയാണ് നിശാചരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ആ രാക്ഷസന്മാര് നിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ അവനാണ് നിശാചരൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സമയം രാത്രിയല്ല ഈ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നേരം വെളിച്ചായി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കണം ഒന്നുമില്ല അല്ലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന അസ്തമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം അല്ലെ അപ്പൊ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിപ്പ് ഇത് പോക്കൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ അല്ലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് സാത്വികമായ ഗുണത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് വ്യാസവാക്യം ബഹുശഹ ശ്രൂയതെ വ്യാസന്റെ വാക്യം വ്യാസം പറഞ്ഞ വാക്യം വ്യാസൻ തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് സത്വഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ എവിടെ എടുത്തു നോക്കിയാലും ദശമസ്കന്തൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ പലരെയും പല അസുരന്മാരെയും കൊല്ലുന്നു ഓരോ അസുരന്മാരെയും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളു നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളാണ് ഈ ഓരോ അസുരന്മാരും നമ്മളുടെ ഓരോ ദുസ്വഭാവങ്ങളാണ് ഈ ഓരോ അസുരന്മാരും ഓരോ തരത്തിൽ വരുന്നു അല്ലെ പൂതനയായിട്ട് വരുന്നു പിന്നെയോ ശകടാസുരനായിട്ട് വരുന്നു പല പല രൂപത്തില് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തും ചില ശകടാസുരന്മാരൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്തും വരില്ലേ ശകടം എന്ന് വെച്ചാ എന്താ വാഹനം വണ്ടി ആ ചില വണ്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും ഇല്ലേ അങ്ങനെ അത് ഇല്ലേ വേറൊരാളുടെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു കാറ് കാണുമ്പോ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറി അസുരനപ്പ കയറി അതുപോലത്തെ കാറ് വാങ്ങണം കഴിഞ്ഞു കയ്യിലുള്ള കാറിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷവും എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരും ഇതേപോലെയാണ് ഓരോ അസുരന്മാരും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അല്ലെ പൂതനായിട്ട് വരും ചിലര് അമ്മയായിട്ട് നടിച്ചു വരും ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അമൃത് നമുക്ക് അമ്മിഞ്ഞ പാല് തരാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കണം പിന്നെയോ തേ വപുഹു ഇതി വ്യാസവാക്യം ബഹുശഹ ശ്രൂയതെ തത്വത്വാത് തത് ആച്ഛാദിത പരസുഖിത് ഗർഭ നിർഭാസ രൂപം എന്താ അർത്ഥം അതിന്റെ ആ ശരീരം ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതെങ്ങനെയുള്ളതാണ് മറവില്ലാത്ത ഉത്കൃഷ്ടമായ സുഖം പ്രകാശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു മറവുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെന്നാൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടത് ആ ആ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത അതിന് അതിന് ഒരു ഒരു നല്ല നിലവിളക്ക് കത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കും ആ നിലവിളക്കിനെ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ ആ നിലവിളക്കിന്റെ പ്രകാശം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നിലവിളക്കിന്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ മലിനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാലിന്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ ആ ഗ്ലാസ്സില് ആ ഗ്ലാസ് മലിനമായാൽ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ കരി പിടിച്ചാൽ എന്തായി നിർമ്മലമല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിന് കരി പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പ്രകാശത്തിനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യല്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ സാധനം എന്ത് 
ഈ ദീപം ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് അല്ലെ ആ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ രൂപം എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ രൂപം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താ കരി പിടിച്ചു എന്താണ് ഈ കരി എന്ത് കരിയെ പിടിച്ചത് കാമ ക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യ ഷഡ്രിപുക്കള് ഷഡ് ശത്രുക്കള് കാമം കൊണ്ട് കാമം കൊണ്ട് കണ്ണു കാണാതെ ആവും കാമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ആഗ്രഹം എല്ലാത്തിനോടും അമിതമായ ആഗ്രഹം എല്ലാം എനിക്ക് തന്നെ വേണം എനിക്ക് മാത്രം വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അതൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നേ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ആണെന്ന് തോന്നലില്ലേ ഒരു 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 വീടും നമുക്ക് പറ്റിയ കാമം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ കാമോ ക്രോധോ ലോഭോ മോഹോ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മള് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മലമായ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനിലുള്ള സമർപ്പണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാമത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോധത്തിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ കഴുകിക്കളയണം അതിനെ അത് നിർമ്മലമാക്കണം നിർമ്മലമാക്കണ സമയത്ത് എന്തായി ആ പ്രകാശം പ്രകാശം വരൂ പ്രകാശം വരൂ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പ്രകാശം അവിടെ ഉണ്ട് ആ അസ്തിത്വം എന്ന് പറയണത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കരി പിടിച്ചു പോയി നമ്മളെ ആ അതിന് പുറത്തുള്ള നമ്മളുടെ ഗ്ലാ നമ്മളുടെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ കണ്ണാടിയിൽ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് എന്റെ മുഖം എനിക്ക് കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ പറ്റി പറ്റുന്നില്ല എന്റെ മുഖം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മുഖം കഴുകിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ആ കണ്ണാടി കഴുകണം അല്ലെ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മളുടെ ദാ ദർപ്പണം ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണാടി ഒന്ന് നമ്മൾ കഴുകിയാൽ കാണാം ആ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭഗവാനും ഉണ്ട് നമ്മളും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ആച്ഛാദിത പര സുഖചിത് ഗർഭ നിർഭാസ രൂപം ഗർഭ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ ഉള്ളിലാണ് ഗർഭ ഗർഭം ഗർഭം ധരിച്ചാൽ അതിന് ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഗർഭം എന്ന് പറയില്ല ഗർഭ നിർഭാസ രൂപം ആ രൂപം അവിടെ ഉണ്ട് കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാനില്ല ഞാൻ ഗുരുവായൂർ പോയി നോക്കിയിട്ടും കാണാനില്ല എന്താ കാണാത്ത ആ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറയണ ആളില്ല ഞാൻ ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് ആ ഞാൻ അമ്പലം കണ്ടു അമ്പലം സ്വർണം പൂശിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അല്ലെ പിന്നെ കുറെ കുറെ കുറവുകൾ കണ്ടു അവിടെ കുറെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടു എന്തിനാ ഗുരുവായൂർ പോയത് ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടാ പോരെ ഈ കുറവ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്രയും അപ്പൊ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും അല്ലെ ഗംഗാ നദിയിൽ പോയാൽ ഗംഗയുടെ പവിത്രത അറിഞ്ഞിട്ട് ഗംഗയിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കണം അല്ലെ അല്ലാതെ ആ ഏ എനിക്ക് വെള്ളം പറ്റില്ല ഞാൻ വെള്ളം തൊടില്ല വെള്ളം തൊടാത്ത ജീവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിരുന്നാലോ അല്ലെ ഗംഗ മുറ്റത്ത് വരുമ്പോ മൂടൻ അട്ടത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നു കേട്ടറുണ്ട് അല്ലെ ഗംഗാ നദി സ്വന്തം നമ്മളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഒഴുകി വന്നിരിക്കുക എന്താ ചെയ്യാ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ നേരെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് കുളിക്കില്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ ഗംഗയിൽ പോയി ഒന്ന് കുളിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം അല്ലെ ഹിമാലയത്തിൽ ഒന്ന് പോകണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയനല്ല അല്ലെ ആ ഹിമാലയത്തിലെ ഓരോ ഹിമാലയത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളും വയ്ക്കുമ്പോ ഗംഗോത്രിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ യമുനോത്രിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ അല്ലെ എന്തെല്ലാം ഭാരതം എത്ര വിശിഷ്ടാണ് ദ്വാരകയെ കുറിച്ച് കേട്ടോ ദ്വാരക അല്ലെ ഭഗവാൻ വാണിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ദ്വാരക ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് കൊറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കി ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലെ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കൾക്കോ മക്കളുടെ മക്കൾക്കോ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പൈസയൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെ വേണ്ട ആദ്യം പിന്നെ പൈസയും വേണ്ട അപ്പൊ എത്ര ഒരു അറുപത് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അല്ലെ അറുപത് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം കുറച്ചു
നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ആ സമയത്തെങ്കിലും നമ്മള് ആ ഭഗവാനെ നമ്മളേക്ക് ആവാഹിക്കാനുള്ള ആ ഓരോ പ്രായത്തിനും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രായമാകുമ്പോഴെങ്കിലും പ്രായമാകുമ്പോ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഇത് പക്ഷെ പ്രായമാകുമ്പോഴെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സംസാരത്തിൽ കിടന്ന് ഉഴലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോലി രണ്ട് ജോലി മൂന്ന് ജോലി ഏഹ് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജോലി എടുത്താൽ മതി അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളുടെ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മമുണ്ട് ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പാലിക്കണം അതില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നീ ലാസ്റ്റ് കര ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര സുഖമായിട്ട് കിട്ടുന്നതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലേ ബഹുനാം ജന്മനാം അന്തേ ബഹു ജന്മ ആർജിത പുണ്യ ഫലേന ഏവ കിം ഭവതി മനുഷ്യ ജന്മ ബോധി ബഹു ബഹു ജന്മ ആർജിത പുണ്യ ഫലേന ഏക മനുഷ്യ ജന്മ തത്രാപി അവിടെയും മനുഷ്യത്വം മുമുക്ഷുത്വം മഹാപുരുഷ സംസ്രയ ഇത് മൂന്നും കിട്ടാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുക ഇത് നായായിട്ട് ജനിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഒരു മാനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ചിന്താശേഷി ഇല്ല അതിനൊന്നും അതിനൊക്കെ കർമ്മം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ജീവിക്കാനേ പറ്റൂ അല്ലെ ജഡഭരതന്റെ കഥയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത കർമ്മം അനുഭവിക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പശുവായിട്ടും കാളയായിട്ടും പോത്തായിട്ടും ഏഹ് അങ്ങനെ പലതുമായിട്ട് ജനിക്കേണ്ട കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ആരും തിന്നും എന്തിനെ കിട്ടിയാലും തിന്നും എന്താ ചെയ്യാ മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ എന്നാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക അല്ലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ ഒരു നല്ല പശുക്കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കഴിക്കാൻ തോന്നും പിന്നെ എന്തൊരു പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാം പറയും പാട്ടുപാടും അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് വിടും ഭയങ്കര പാപമാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്താ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എനിക്ക് മാത്രം സൂചിക്കാനുള്ളതല്ല എല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചും സഹജീവികളെ കുറിച്ചും ഒരു ചിന്ത വേണം അല്ലെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധമാവുക നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി നിറഞ്ഞതാവുക നോക്കൂ ശ്രുതി മതി മധുരേ സുഗ്രഹേ വിഗ്രഹേ നോക്കൂ എന്താണ് ശ്രുതി മതി മധുരേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കേൾക്കാൻ മധുരമാണ് കേൾക്കാൻ കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ കാണാനും സുഖേന സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് നമുക്കുള്ളിൽ നല്ല നല്ല ഭാവനകൾ ഉണ്ടാവും അതുണ്ടാവാനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്ന ശ്രുതി ശ്രുതി മതി മധുരേ സുഗ്രഹേ തസ്മിൻ തേ വിഗ്രഹേ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തായി സുഗ്രഹേ ഗ്രഹിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ അതിനു ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ ഗ്രഹിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആ ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പിന്നെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുക കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുന്ന ആള് ശ്രുതിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കേൾക്ക നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന എന്താ കാണുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക അല്ലെ കാണുമ്പോഴല്ല സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക കേൾക്കുമ്പോഴാണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പഠിക്കണേല് ശ്രവണം മനനം നിധിധ്യാസനം ശ്രവണമാണ് മുഖ്യം നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെ ഭഗവാനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പല ഭക്തന്മാരും ഭഗവാൻ ഗോപികമാര് പറഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പോയാൽ എ
വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ചു കാലം വൃന്ദാവനത്തിൽ ജീവിച്ചെങ്കിലും ആ എത്രയോ കഥകളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അത് കേൾക്കാനാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം അത് പറയാനാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കഥകൾ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നോക്കൂ ശങ്കരാചാര്യരെ പോലെയുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാർ വരെ എന്താ ചെയ്തത് എത്ര കീർത്തനം എഴുതിയത് ഭഗവാനെ പറ്റി അല്ലെ എത്ര സരളമായിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ആർക്ക് കേട്ടാലും ഭഗവാനെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ശ്രവണ മധുരമായത് അതാണ് ശ്രുതി മതി മധുരേ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബുദ്ധി അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാവും ആ മധുരമായിട്ട് നല്ല മധുരമായിട്ടുള്ള സംഗ സംഗതികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വർണ്ണനകളിൽ പിന്നെയോ ഇതൊക്കെ ശരിയാ തേ വിഗ്രഹേ ആ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും സുന്ദരമായ കമനീയമായ ഇത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മേൽപ്പത്തൂര് എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ രമിക്കണമെങ്കിൽ കേവലം ധന്യാഹ രമന്തേ ധന്യന്മാർ അതിൽ ജനിക്കുന്നു അല്ലാത്തവരെന്താ ഗുരുവായൂര് ജനിച്ചാലും കാര്യമില്ല ഗുരുവായൂര് അമ്പലത്തിൽ താമസിച്ചാലും കാര്യമില്ല ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അവരെന്താ കാണുക ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കഴുത്തിൽ എത്ര സ്വർണമാലേ അല്ലെ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ അമ്പലത്തിൽ കണ്ടോ സ്വർണ വിഗ്രഹമാണ് വിഗ്രഹം കാണാനാണോ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സ്വർണത്തിലും രത്നങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ചെല്ല ശരിക്കും നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ ചെല്ലേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ എത്തേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അല്ലെ ലക്ഷ്മിയിലേക്കാണ് പലരുടെയും ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിലേക്കല്ല ലക്ഷ്മിയെ പൂജിക്കും ആൾക്കാര് ലക്ഷ്മിയെ പൂജിക്കാൻ വെച്ചാൽ പൈസ ഐശ്വര്യം നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ ഐശ്വര്യത്തിന് പൂജിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാം താല്പര്യം പൈസ പൂജിക്കാൻ പക്ഷെ ഈ ലക്ഷ്മിയുടെ സ്വഭാവം അറിയോ ആ ലക്ഷ്മി സ്ഥിരയല്ല ലക്ഷ്മി അച്ചലയല്ല ചലിക്കുന്നവളാണ് ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കൂ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ എവിടെ ഭഗവാനുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ട് അല്ലെ കുചേലന്റെ കഥ നമുക്കറിയാലോ കുചേലൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഭഗവാനോട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ഭഗവാനെ കണ്ടു ഭഗവാൻ എന്തായി ഒരു പിടി അവില് വാരി കഥയൊക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് അവില് വാരി അങ്ങ് ഭഗവാൻ കഴിച്ചു രണ്ടാമത് വാരിയപ്പോ ലക്ഷ്മി കയ്യിൽ പിടിച്ചു കാരണം എന്താ ലക്ഷ്മി ചോദിച്ചു പോരെ പോരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം അത്രയും ഐശ്വര്യങ്ങളെ ഒരു ഒറ്റ പിടി അവിലില് എന്തായി ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഈ പൃഥുകാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കഥകളിയൊക്കെ കണ്ടു നോക്കൂ ചിലപ്പോ കഥകളിയിലൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കാണിക്കും കുചേലനും കൃഷ്ണനും കൂടിയുള്ള കുചേലനല്ല ആനന്ദിക്കുന്നത് അല്ലെ കൃഷ്ണനാണ് കൃഷ്ണനങ്ങടെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടതോടു കൂടി കൃഷ്ണന രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാണ് കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ കമ്പനം കൊള്ളുകയാണ് കൃഷ്ണനാണ് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് കുചേലിന് യാതൊരു വ്യത്യാസം കുചേല ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഭാര്യ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം മറന്നു പോയി ഇവിടെ വന്ന് നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ എന്താ വീട് കാണാല്ല വീട് പോയി ആ കുചേല വിചാരിച്ചു അയ്യോ ഭാര്യ പറഞ്ഞതാണ് പോകുമ്പോ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഇതൊട്ട് ചോദിച്ചുമില്ല ഏ പക്ഷെ കുചേലിന് ചോദിക്കാൻ തോന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം ഓടി വരുന്നു കുട്ടികളെ അങ്ങനത്തെ നല്ല പട്ടുപാവാടയും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇടുന്നതാണേ അതുപോലെ നല്ല വൈരത്തിന്റെ മാലയും കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ട് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്മി നടന്നു വരുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കാണ് കുചേലൻ ഇത് ആരാ അത് കുചേലിന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് അതായത് ലക്ഷ്മി അവിടെ ഏതെല്ലാം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നോ ഏതെല്ലാം ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നോ അതെല്ലാം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കുചേലന്റെ ഭാര്യ നിൽക്കുക അപ്പൊ കുചേലൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്ന് പറയാം ഉഫ് ഭഗവാനെ ചോദിക്കാതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യ അല്ലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറഞ്ഞു പോയനെ എനിക്ക് ഇത്രയൊന്നും ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാ ചോദിക്കാതെ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാതെ തരാൻ കഴിവുള്ള ഈ ഭഗവാനെ എങ്ങ
നമ്മളെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് കളവ് കാണിച്ചാലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ കളങ്കം വരും അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് നന്മ വിചാരിച്ചാൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ സത്വം വരും അങ്ങനെയുള്ള സത്വഗുണം കൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മിച്ച ആ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് വലുപ്പത്തൂര് പറയണില്ലേ അഗ്രേ പശ്യാമി തേജോ നിപിടധരകളോഭനീയം ഒരു അകലിക്കും പോണ്ട അതെ അഗ്ര ഞാൻ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുകയാണ് ഭഗവാനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എത്ര സാർത്ഥകമായിട്ടുള്ള ജന്മം അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഓടി നടന്നു എന്തെല്ലാം കാണാൻ കാണണ്ടത് ഈ ജന്മത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കേൾക്കേണ്ടത് ഈ ജന്മത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ കണ്ണിന്റെ കണ്ണായിട്ട് തീരണം അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയുടെ ചെവിയായിട്ട് തീരണം ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം നേത്രസ്യ നേത്രം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അല്ലെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചൂടെ എത്രയോ ആനന്ദത്തോടു കൂടി എത്രയോ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മള് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാരായണിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാരായണിയെ നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് നാരായണിയെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ പാണ്ഡിത്യം മാത്രല്ല അല്ല പണ്ഡി പാണ്ഡിത്യത്തിൽ എന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അങ്ങ് വർണ്ണിക്കുകയാണ് മേൽപ്പത്തൂര് ഓരോ വാക്കുകളും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഓരോ വാക്കുകളും നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഓരോ വാക്കുകളും നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അല്ലെ ഓരോ ശുദ്ധ എന്തോ ആ വാക്കുകൾ നോക്കൂ അച്ഛാദിത അച്ഛാദിത പര സുഖചിത്ത് ഗർഭ നിർഭാസ രൂപം അത് ഗർഭത്തിലാണ് അതിനെ മറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് മറച്ചിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ 